നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ വർക്കൗട്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന യു പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇതിലേക്കിടം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോയുടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അതിനകത്ത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫാമിലിയിലോട്ട് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു ദന്ത ഡോക്ടർ പല്ല് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു പല്ല് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ദർപ്പണം പല്ലിൽ നിന്നും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പിടിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ആവർദ്ധനം എത്രയായിരിക്കും ആവർദ്ധനം എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ഇതില്ലേ ഇത് ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ഫിസിക്സ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നതാ ഈ എൽ പി യു പി ഫുൾ എസ് സി ആർ ടി സയൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എസ് ആർ ടി സയൻസ് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ ടീം ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിൽ പി എസ് സി പി എസ് സിയുടെ മാറിയ ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ബുക്കിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തേക്കാം റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് വീഡിയോ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ സ്ക്രീനിലൊരു നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ സയൻസ് എന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബുക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സമഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് അപ്പം ഈ ചോദ്യം ആവർദ്ധനം ഉത്തരം വരുന്നത് രണ്ടാണ് സി ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ദന്ത ഡോക്ടർ പല്ല് പരിശോധിക്കാനായി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ദൂരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ പല്ല് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ദർപ്പണം പല്ലിൽ നിന്നും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്ത് പിടിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റുടെ പല്ലല്ലേ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പിടിക്കുന്നു അതായത് യു വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് യു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാകുമ്പം അതും മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ടും അത് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എം ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൈനസ് വി ബൈ യുവും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒയും ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ മൈനസ് വി ബൈ യു അതിൽ വി എന്തുവാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം എച്ച് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എച്ച് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വി ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ വി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടേ മിറർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം മിറർ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോക്കൽ ലെങ്തും യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ആണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വി അതുപോലെ ഇടാം അപ്പോൾ യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി മൈനസ് ഫോർ
ടു എന്ന് കിട്ടും ടുവിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം മൈനസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ 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 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ ടു ആണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവോ ആകാം നെഗറ്റീവോ ആകാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം മിഥിയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ദ്രാവകമാണ് ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ ആണ് ഗ്ലിസറിൻ ഈ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ ഒരു വസ്തുവിന് ജലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരക്കുറവിനെയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് ജലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരക്കുറവാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്ലവക്ഷമ ബലം ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്ന് പറയും ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തവുമാണ് ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് കായംകുളത്താണ് കേരളത്തിൽ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചൂളത്തെരുവ് എന്നാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളത്ത് ചൂളത്തെരുവിലാണ് ചൂളത്തെരുവ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പദ്ധതിയാണ് കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പദ്ധതിയാണ് കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് തെലങ്കാനയിലെ രാമഗുണ്ടമാണ് തെലങ്കാനയിലെ രാമഗുണ്ടം അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ജി ജെ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ബി ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്ര പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാശവർഷം അകലെ ഈ സൗരയൂഥത്തിന് അകലെ വ്യാഴത്തിന് സമാനമായി നാസയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഗ്രഹം ഏതാ ടി ഒ ഐ ടു വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ബി ആണ് ടി ഒ ഐ ടി ഒ ഐ ടു വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ബി ആണ് സൗരയൂഥത്തിന് അകലെ വ്യാഴത്തിന് സമാനമായി നാസയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഗ്രഹം അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ജലത്തിൽ ലയിച്ചു കിട്ടുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ലായനിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മാസ് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത് മാസ് ശതമാനം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാസ് പെർസെന്റേജ് മാസ് ശതമാനം മാസ് പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലീനത്തിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലായനിയുടെ മാസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലീനം എന്നാൽ സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെന്റ് ആണ് സോൾവെന്റ് ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ലീനത്തിന്റെ മാസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മാസ് മുപ്പത് ഗ്രാം ആണ് മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലായനിയുടെ മാസ് എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ലായനി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത എന്തോ കിട്ടും മാസ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപതാണ് മാസ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ലായനിയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലീനത്തിന്റെ അളവ് ശതമാനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണ് മാസ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ശതമാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലായനിയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലീനത്തിന്റെ അളവ് ശതമാനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണ് മാസ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ശതമാനം അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും നേർ അനുപാതത്തിലായിര
അപ്പൊ സെല്ലിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ചാർജിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെല്ലിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ചാർജിന്റെ അളവ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡു ടി ആണ് ഐ ഇൻഡു ടി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം അതൊരു സെല്ലിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ചാർജിന്റെ അളവാണ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡു ടി ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം മാലക്കയറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ് മാലക്കയറ്റ് കോപ്പറിന്റെ അയിരാണ് കോപ്പറിന്റെ അയിര് കോപ്പറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകൾ ഏതൊക്കെയാ മാലക്കയറ്റ് കോപ്പർ പൈറേറ്റ്സ് ചാൽക്കോലൈറ്റ് മാലക്കയറ്റ് കോപ്പർ പൈറേറ്റ്സ് ചാൽക്കോലൈറ്റ് എന്നിവ കോപ്പറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളാണ് ഇനി പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് സ്പെറിലൈറ്റ് സ്പെറിലൈറ്റ് പ്ലാറ്റിനിന്റെ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് കർണാലൈറ്റ് കർണാലൈറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് റേർ ആയിട്ടുള്ളതാ പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം കർണാലൈറ്റ് വനേഡിയം വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വി ടു ഒ ഫൈവ് ഇത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അതായത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സില് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വി ടു ഒ ഫൈവ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഈ വനേഡിയത്തിന്റെ അയിരാണ് പാട്രോനൈറ്റ് പാട്രോനൈറ്റ് വെള്ളിയുടെ അയിരാണ് അർജന്റൈറ്റ് അർജന്റം ആണ് വെള്ളി വെള്ളിയുടെ അയിരാണ് അർജന്റൈറ്റ് ബേരിയത്തിന്റെ അയിരാണ് ബറൈറ്റ് ബേരിയത്തിന്റെ അയിരാണ് ബറൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം മുഖ്യ കോണ്ടം സംഖ്യ നാലായാൽ സാധ്യമായ ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാറാണ് മുഖ്യ കോണ്ടം സംഖ്യ നാലായാൽ സാധ്യമായ ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം പതിനാറ് മുഖ്യ കോണ്ടം സംഖ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ഒരാറ്റ ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് മുഖ്യ കോണ്ടം സംഖ്യ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യ കോണ്ടം സംഖ്യ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സ്മോൾ എൻ എന്ന അക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയാൽ കേശലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേശലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ടു ആയാൽ എൽ ഷെല്ലിനെ എൻ ത്രീ ആയാൽ എം ഷെല്ലിനെ എൻ ഫോർ ആയാൽ എൻ ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഖ്യ കോണ്ടം സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലാണെങ്കിൽ എൻ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ലിലുള്ള ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാറ് ഓർബിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജോഡികളിൽ സമ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഏത് സമ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എം ജി ടു പ്ലസും എൻ എയുമാണ് എം ജി ടു പ്ലസ് എൻ എ സമ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിനെയോ ആണ് സമ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എം ജി ടു പ്ലസിന്റെയും എൻ എയുടെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാ നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് എം ജി ടു പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൻ എ എൻ എയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടത് പക്ഷെ പി എസ് കൊടുത്ത ഉത്തരം ബി തന്നെയാണ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പത്ത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും എണ്ണം പത്തായതുകൊണ്ട് സമ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഇവര് എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഫൈനൽ ആൻസർ ബി ആണ് മുപ്പത്തിനാല് അയോണിക ബന്ധനത്തിൽ ഭാഗിക സഹസംയോജക സ്വഭാവം വരുന്ന സാഹചര്യം ഏതാണ് കാറ്റയോണിന്റെ വലിപ്പം കുറയുക കാറ്റയോണിന്റെ വലിപ്പം കുറയുക അയോണിക ബന്ധനത്തിൽ അയോണിക് ബോണ്ടിൽ ഭാഗിക സഹസംയോജക സ്വഭാവം വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാറ്റയോണിന്റെ വലിപ്പം കുറയുക എന്നുള്ളത് കാറ്റയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് കാറ്റയോൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണിനെ എന്താ പറയാ ആനയോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആനയോൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ഈ കാറ്റയോണുകളും ആനയോണുകളും പരസ്പരം ആകർഷിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാറ്റയോണുകളും ആനയോണുകളും പരസ്പരം ആകർഷിച്ചാണ് പരസ്പരം ആകർഷിച്ചാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അമ്ലശക്തി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ആർക്ക് അമ്ലശക്തി ആസിഡ് പവർ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് സി എച്ച് ഫോറിനാണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്നാൽ മീഥെയിൻ മീഥെയ
ദിവ ത്രീ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര മൂലകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ഈ മെന്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് എന്നീ പദങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തിന് സമ്മാനിച്ചതും ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് എന്നീ പദങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതും ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതും ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് ഇ ആർ ടി ബേസ്ഡ് സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ ടീം പുറത്തിറക്കിയ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് മന്ത്ര ബുക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു